সারা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার বেহাল দশা উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক নার্সের উপস্থিতি হতাশাজনক রোগীদের নানা অভিযোগ সংসদের প্রথম অধিবেশনে গঠন হবে সংসদীয় কমিটি থাকবেন বিরোধী পক্ষের সদস্য বলছে ক্ষমতাসীন দল কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা রাখতে চায় জাতীয় পার্টি আশুলিয়া ইট বোঝায় ট্রাক নদীতে পড়ে চার জনের মৃত্যু চট্টগ্রামে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত গত বছর মারা গেছে সাড়ে চার হাজার নিরাপদ সড়ক চায়ের রিপোর্ট বুড়িগঙ্গার দুই পাড় অবৈধ দখলমুক্ত করতে বিআইডাব্লিউটি এর উচ্ছেদ অভিযান গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কয়েকটি ভবন এবং মোবাইলে প্যাকেজ বা বান্ডেলের ন্যূনতম মেয়াদ তিন দিন করায় গ্রাহকের অপচয় কমবে দাবি বিটিআরসির দাম বাড়তে পারে বলছে অপারেটররা সময় সংবাদে সঙ্গে আছি আমি আফজাল হোসেন দেশের সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে মন্ত্রণালয়ের কঠোর নির্দেশনার পরও এখনও রয়ে গেছে নানা অনিয়ম সময় মতো উপস্থিত না হওয়া এবং শুধু হাজিরা দিয়েই কর্মস্থল ত্যাগ করছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অনেক চিকিৎসক এ অবস্থায় ব্যাহত হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা ময়মনসিংহের গরিপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখনও নিশ্চিত হয়নি সময় মতো চিকিৎসকদের উপস্থিতি সকাল দশটার দিকে কেন্দ্রটিতে গিয়ে চোখে পড়ে অনিয়মের নানা চিত্র প্রায় দুই ঘন্টা পর তড়ি ঘড়ি করে খোলা হয় বহির বিভাগ ছিল না কোনো চিকিৎসকের উপস্থিতিও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১৩ জন চিকিৎসকের মধ্যে উপস্থিত হন মাত্র তিন জন অনেকে হাজিরা দিয়ে চলে যান প্রাইভেট ক্লিনিকে এ অবস্থায় প্রায় তিন লাখ মানুষের এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মিলছে না প্রান্তিক মানুষের চিকিৎসা সেবা রাজশাহীর পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগের চেয়ে বেড়েছে স্বাস্থ্য সেবার মান তবে নেই অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা কর্তৃপক্ষ জানায় প্রায় পাঁচ বছর ধরে বিকল হয়ে পড়ে আছে এক্সরে মেশিন দুটি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে নষ্ট রয়েছে একটি রয়েছে জনবল সংকট স্বাস্থ্য সেবার খবর জানাতে এই মুহূর্তে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ এবং খুলনার রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছেন রিপোর্টার তরিকুল ইসলাম সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি হারুনের কাছে হারুন ধন্যবাদ আমরা এই মুহূর্তে তৃণমূলের স্বাস্থ্যসেবার সর্বশেষ চিত্র জানানোর জন্য অবস্থান করছি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখন আছি গতকালও আমরা এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ছিলাম গতকাল সকাল দশটা পর্যন্ত আমরা যেটি দেখেছিলাম যে সকাল দশটায় এই হাসপাতালে মাত্র দুজন চিকিৎসক ছিল যারা চিকিৎসা সেবা দিয়েছে কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা যে হাসপাতালে আছি দর্শক দেখতে পাচ্ছেন যে প্রচুর রোগীর ভিড় এই মুহূর্তে যে বহির্বিভাগ সেই বহির্বিভাগে আছে এবং এই হাসপাতাল যে যে কয়জন চিকিৎসক থাকার কথা সেই চিকিৎসকদের প্রায় সবাই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন শুধু যিনি গত রাতে ডিউটি করেছেন তিনি চলে গেছেন এবং মেডিসিন কনসালটেন্ট ডাক্তার সুব্রত কুমার পাল তিনি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন আমরা জানতে পেরেছি যে তিনি আসলে আজকেও দেরিতে তার কর্মস্থলে এসেছিলেন যার কারণে তিনি দশটার পরে সুব্রত কুমার পাল এই হাসপাতালে এসেছিলেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং তিনি কিছুক্ষণ আগে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা যিনি জানিয়েছেন যে তিনি পারিবারিক একটি কাজে ময়মনসিংহে চলে গেছেন এছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত ডাক্তারের উপস্থিতি থাকার কথা তারা আসলে এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন এবং তারা তাদের যে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম যেটি সেই চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন অর্থাৎ গতকাল সকাল দশটা পর্যন্ত এই হাসপাতালের যে চিত্র আমরা দেখেছিলাম যে ডাক্তারদের উপস্থিতি একেবারেই কম ছিল মাত্র দুজন ডাক্তার ছিল কিন্তু এখন এই মুহূর্তে এই হাসপাতালে যে কয়জন ডাক্তার উপস্থিত থাকার কথা একজন ডাক্তার বাদে ডাক্তার সুব্রত কুমার পাল বাদে সবাই এখানে উপস্থিত আছেন এবং তারা বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন এবং আমি কথা বলেছিলাম এই হাসপাতালের যিনি প্রধান উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা 
কর্মকর্তা তিনি আমাকে যে বিষয়টি জানিয়েছেন যে এই পঞ্চাশ সজ্জা হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য একত্রিশ জন চিকিৎসক থাকার কথা কিন্তু বর্তমানে এই হাসপাতালে মাত্র এগারো জন ডাক্তার কর্মরত আছেন এবং এই এগারো জন ডাক্তারকে বিভিন্ন সময় রোস্টারের ভিত্তিতে তিনটি শিফটে ভাগ করে চিকিৎসা সেবা দেয়া চালানো হয় যার কারণে সবাইকে একসাথে হাসপাতালে পাওয়া যায় না এবং তারা বিভিন্ন সময় তাদের প্রয়োজন মতো শিফট অনুযায়ী তারা দায়িত্ব পালন করেন যার কারণে একসাথে সব ডাক্তার পাওয়া যায় না তবে এখানে আমি রোগীদের সাথে কথা বলেছি রোগীদের একটি কথা হচ্ছে যে তারা দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং ডাক্তার স্বল্পতার কারণে তারা সমস্যায় পড়েন তাদের যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা সেই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হন এবং একটি অভিযোগ তারা করছেন যে প্রায় সময়েই ডাক্তার আসতে বিলম্ব হয় এবং তারা তৈরি করে চলে যান এমন একটি অভিযোগও আমরা জানতে পেরেছি আমরা এর আগে সকালবেলায় আমরা ছিলাম ময়মনসিংহের গৌরীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেখানে সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমরা দেখেছি যে একজন মেডিকেল অফিসার ছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না এবং সেই হাসপাতালের আউটডোর এবং বহির সেই আউটডোর খোলা হয়েছিল সাড়ে নয়টার পরে তো আমরা সেই চিত্র সেখানে দেখেছিলাম তো এই ছিল আমার কাছে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্যসেবার সর্বশেষ খবর এখন আমরা চলে যাচ্ছি খুলনায় তিনি সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী তরিকুল ইসলাম তিনি জানাবেন সেখানকার স্বাস্থ্যসেবার খবর ধন্যবাদ হারুন স্বাস্থ্যসেবার খবর জানাতে আমি রয়েছি খুলনা রূপসা উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখানে একটি গুরু এই উপজেলাটি এক ভৌগোলিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপজেলা এবং এখানে এটি প্রায় চার লাখ মানুষের বসবাস এই উপজেলাতে তো এখানকার যে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে স্বাস্থ্যসেবার যে অবস্থা আপনাদেরকে একটু দেখাতে দেখাতে চাই তো এই মুহূর্তে হাসপাতালে এই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কিন্তু অনেক রোগী ভর্তি রয়েছে এবং বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য যে জরুরি বিভাগ সহ অন্যান্য যে জায়গা রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে চিকিৎসকদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পেয়েছি এবং সকাল আটটা থেকে অধিকাংশ এখানকার যে চিকিৎসক সহ অন্যান্য তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা অন্যান্য কর্মকর্তা রয়েছেন তারা কিন্তু প্রায় সময় মতো এখানে উপস্থিত হয়েছেন এর একটি কারণ রয়েছে যেহেতু মিডিয়ার কল্যাণে সব সব জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সব জায়গায় চলে গেছে যে কারণে প্রত্যেকে কিন্তু আসলে সতর্কতার সাথেই তারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন এবং গতকাল আমরা খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যে অসঙ্গতি দেখেছিলাম সেটি কিন্তু আমরা আজকে খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলাতে একটু আগে আমরা সেখানে সকাল থেকে ছিলাম এবং সেখানে দেখেছি সেখানেও কিন্তু অনিয়মিত যারা যারা চিকিৎসা দিয়ে থাকেন তারা কিন্তু হাজির হয়েছেন তবে একটা বিষয় সব জায়গায় কিন্তু একই সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে এখানকার প্রত্যেক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জনবলের সংকট রয়েছে যেমন এই উপজেলাতে সাতাশটি পদ রয়েছে চিকিৎসকের সেখানে নয় জন রয়েছে এখানে অপারেশনের জন্য যে ডাক্তার প্রয়োজন হয় সেই ডাক্তার এখানে নাই এছাড়া অন্য অন্য বিভাগগুলোতে আমরা দেখতে পেয়েছি যে লোকবলের সংকট রয়েছে যেটি অন্য অন্য উপজেলাতে রয়েছে এবং এক্স রে মেশিন বিকল রয়েছে আল্ট্রাসনের কোনো ব্যবস্থা নাই এবং প্যাথোলজির অন্য অন্য সমসুবিধা দিয়ে এখানে আসলে নাই বললেই চলে তো সব মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে আফজাল খুলনা রূপসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্যসেবার সর্বশেষ চিত্র স্বাস্থ্য সেবার খবর জানাতে খুলনা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী তরিকুল ইসলাম এর আগে ময়মনসিংহ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ কুড়িগ্রামের বিশ লাখের বেশি মানুষের চিকিৎসায় ভরসা জেনারেল হাসপাতালটি অনুমোদিত ডাক্তার পদের তিন ভাগের এক ভাগ দিয়ে সেখানে চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে কোনো মতে পাশাপাশি অবকাঠামো সমস্যায় বারান্দায় শয্যা পেতে গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসা নিতে হচ্ছে মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর তথ্য এবং বেলাল হোসেনের তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট কুড়িগ্রাম জেলার উন্নত চিকিৎসার একমাত্র ভরসাস্থল জেনারেল হাসপাতাল উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চাশ সজ্জার হাসপাতালটি দু সালে একশোতে এবং দু সালে দুইশো পঞ্চাশ সজ্জায় উন্নীত করা হয় কিন্তু চিকিৎসক সহ জনবল কাঠামো অবকাঠামো রয়ে গেছে একশো সজ্জার সে অনুযায়ী এই হাসপাতালে বিয়াল্লিশ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও রয়েছে মাত্র চোদ্দ জন এর মধ্যে বহির্বিভাগে চারজনের মধ্যে একজন আন্তবিভাগে ছয় জনের মধ্যে একজন এবং জরুরি বিভাগে কোনো মেডিকেল অফিসার নেই ফলে যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রোগীদের বেড নাই বহির ও জরুরি বিভাগেও চিকিৎসা দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে বলে জানালেন হাসপাতালের সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাদের আউটডোর 
মেডিকেল অফিসার যেখানে চারজন থাকার কথা সেখানে একজন আছে ইনডোর মেডিকেল অফিসার ছয়জন থাকার কথা একজন আছে এমার্জেন্সিতে কোনো মেডিকেল অফিসার নাই যার ফলে আমাদের এই স্বাস্থ্য সেবা দিতে আমরা হিমশিম খাচ্ছি পরাবরের মতো হাসপাতালের চিকিৎসক সংকট দ্রুত নিরসনের আশাবাদের কথা জানালেন জেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই শীর্ষ কর্মকর্তা চিকিৎসক সংকট যেটি রয়েছে এটি আমরা আশা করছি দ্রুত এটি নিষ্পত্তি হয়ে যাবে এখানে চিকিৎসক পদায়ন হবে কারণ ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে আমরা জোর পদক্ষেপ নিয়েছি জেনারেল হাসপাতালের আন্তবিভাগে গড়ে প্রতিদিন আড়াই শতাধিক রোগী ভর্তি থাকছে আর বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিচ্ছেন সাত শতাধিক রোগী সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম সময় সংবাদে আরও থাকছে এসএসসি পরীক্ষার সামনে রেখে ভুয়া প্রশ্ন ফাঁসকারী চক্রের দুই সদস্য গোপালগঞ্জ থেকে আটক কম্পিউটার মোবাইল ও সিম জব্দ কাল থেকে শুরু হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বড় বিজয়ের পর এই সংসদের মাধ্যমে উন্নয়নের পাশাপাশি সুশাসন নিশ্চিত করতে চায় সরকারি দল প্রথম অধিবেশনে সংসদীয় কমিটি গঠিত হবে জানিয়ে ক্ষমতা সিনডা বলছেন গঠনমূলক বিরোধিতার সুযোগ সৃষ্টি করতে এসব কমিটিতেও রাখা হবে বিরোধী পক্ষের সদস্যদের এদিকে জাতীয় পার্টি বলছে সংসদে কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে হারানো ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে চায় তারা আজহার লিমনের রিপোর্ট संविधान संशोधन दोबार पास होचारपति अपसारण सौर संशोधन डिजिटल निरापत्ता आईन सड़क आईन सह আলোচিত আইনগুলো দাঁড়িয়ে শপথ পাঠ করার জন্য সদ্য সমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাবার পর তৃতীয়বার সরকার গঠন করা আওয়ামী লীগ একাদশ সংসদের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সুশাসন নিশ্চিত করতে চায় মানুষের আশাকাঙ্ক্ষা এগুলো বাস্তবায়ন হবে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আশাকাঙ্ক্ষা কি শুধু উন্নয়ন রাস্তাঘাট সাথে সাথে মানুষ চায় যে দেশে সুশাসন হবে সরকারের এই নীতি নির্ধারক আরও জানান সংসদের কার্যক্রমকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে প্রথম অধিবেশনে গঠন করা হবে সংসদীয় কমিটিগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অতীতে সবসময় এই পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং কমিটি প্রথম সেশনেই করেছেন খুব দ্রুত করেছেন এবারও তিনি সেটি করবেন বিরোধী দলের দায়িত্ব হবে কতটা ন্যায় নিষ্ঠার সাথে আমরা এই দায়িত্ব পালন করছি একজন সংসদে যদি কোনো ন্যায় সঙ্গত কথা বলে আমরা অবশ্যই সেটাকে গুরুত্ব দেব গেল সংসদে একই সঙ্গে সরকারের মন্ত্রিসভা এবং বিরোধী দলে থেকে বেশ আলোচনায় ছিল জাতীয় পার্টি একাদশ জাতীয় সংসদ গঠনের শুরু থেকেই সরকারে না থাকার ঘোষণা দিয়ে বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দলটি কিন্তু মাঠের রাজনীতিতে সরকারের সঙ্গে থেকে কিংবা একসঙ্গে নির্বাচন করে সংসদে কার্যকর বিরোধিতা আসলে কতটা সম্ভব আমরা পারব এই কারণে এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য মন্ত্রিত্ব দিলে তো আপনার সংসদে प्राणवंत गलाबाजी न राजधानी बुढ़ीगंगा नदी दुई पास जमीते गढ़े तोला अब स्थापना उच्छेद कर सकाल साढ़े एगारोटार दिखे अभिजान शुरू है अभिजान शुरूते बुढ़ीगंगा नदी कमरांगी चर एलिक अब स्थापना उच्छेद कमरांगी चर खोलामोड़ा घाटे अवैध भाव स्थापन कर एक सतला भवन उच्छेद कर विआईडब्ल्यू टी नदी मध्य अवैध भाव गढ़े तोला भवन एर आगे एक बार उच्छेद तीन दिन व्यापी ये उच्छेद कार्यक्रम चलो बृहस्पतिवार पर्त इस बुढ़ीगंगा नदी दुई पास सब अब स्थापना उच्छेद कर विआईडब्ल्यू टी এই মুহূর্তে কেরানীগঞ্জের তেলঘাটা এলাকায় আছেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিব সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে রাকিব হ্যাঁ আফজাল বুড়িগঙ্গা নদীর দুপাশে সকল দখল 
যেগুলো করা হয়েছে নদীর জমি সেগুলো দখল মুক্ত করবার জন্য বিআরএফটি এর যে উচ্ছেদ অভিযান সেটি এখনো চলছে আমরা আপনাকে আগের খবরে বলেছিলাম যে কামরাঙ্গের চরের যে খোলামরা এলাকা সেখানে একটি সাততলা ভবনের যে উচ্ছেদ শুরু হয়েছিল সেটি কিন্তু আপনি দেখেন এখন অনেকখানি এগিয়েছে আমরা তখন আপনাকে দেখেছিলাম মাত্র উচ্ছেদটি শুরু হয়েছিল আমি যদি আপনাকে দেখাই এই মুহূর্তে কিন্তু প্রায় চারতলা পর্যন্ত ইতিমধ্যে নদীর পাশে ভাঙা সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি কিন্তু একটি টেকসই উচ্ছেদ এর প্রমাণ স্বরূপ আমি আপনাকে বলতে পারি যে এখানে কিন্তু এখন শুধু দেওয়ালি ভাঙা হচ্ছে না এই বিল্ডিংটির যে গুলো কলাম কিংবা বলা হয় যে ভিত সেই কলা কলামগুলো কিন্তু ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যদি নিচের সবগুলো কলাম ভেঙে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু উপরের যে সাততলা পর্যন্ত যেহেতু সাততলা পর্যন্ত ভাঙা সম্ভব নয় ওই ধরনের যে উপাদান বা যে সমস্ত সাপোর্ট দরকার লজিস্টিক সাপোর্ট সেগুলো বিআরএফের নেই তাহলে নিচের কলামগুলো ভেঙে দিলে কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই উপর থেকে এই সাততলা ভবনের বিল্ডিংটি ভেঙে পড়তে পারে তেমনটি কিন্তু ঘটতে পারে এবং সে তেমনই কিন্তু কাজ করছে এখানে আপনি দেখছেন দুটি স্কিলেটার যারা তারা এখানে কাজ করছে এবং আমরা বলতে পারি যে এখানে আরও যেসব ভবন রয়েছে অবৈধ ভবন সেগুলো কিন্তু অভিযান শুরু করেছি আমাদের তিন সপ্তাহ ব্যাপী মোট এগারো দিন আমরা একটা উচ্ছেদ করব আমরা বুড়িগঙ্গার দুই পারে যত বড় শক্তিশালী অশুভ শক্তি আসুক না কেন আমরা মোকাবেলা করে বুড়িগঙ্গার দুই পারে যত বড় ভবনই হোক না কেন আমরা ভেঙে গুড়িয়ে দেব আপনাকে ধন্যবাদ উনি যে বিষয়টি বলছিলেন যে যেহেতু বর্তমান সরকার বারবারই বলছেন যে কোনো অবৈধ স্থাপনা রাখা হবে না তো তারই অংশ হিসেবে বুড়িগঙ্গাকে দখল মুক্ত করা হবে বলেই কিন্তু তারা আমাদের বলছেন তো মোটামুটি আমার কাছে কামরাঙ্গি চরের যে উচ্ছেদ অভিযান তারাই ছিল সবশেষ খবর আফজাল বুড়িগঙ্গা নদীর দুই পারে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চলছে সেই খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকিম চট্টগ্রামে গুলিতে ধর্ষণ মামলার এক আসামি নিহত হয়েছেন পুলিশ বলছে বন্দুক যুদ্ধে মারা যায় সে এ সময় আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় বেশ কিছুদিন আগে এক মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণ করে শাহাবুদ্দিন ও তার সহযোগীরা এ ঘটনায় শাহাবুদ্দিন সহ বেশ কয়েকজনকে আসামি করে মামলা করে নির্যাতিতার পরিবার নগরের ফিশারিঘাট এলাকায় অভিযুক্ত শাহাবুদ্দিন অবস্থান করছে এমন খবরে গত রাতে অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় উপস্থিতি টের পেয়ে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে শাহাবুদ্দিন ও তার সহযোগীরা পুলিশও পাল্টা গুলি করে পরে ঘটনাস্থল থেকে শাহাবুদ্দিনের লাশ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলের মর্গে পাঠায় পুলিশ মাদক ব্যবসায় কোন পুলিশ সদস্যের সহায়তার প্রমাণ মিললে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া সকালে পুলিশ সেবা সপ্তাহে র্যালি শেষে রাজধানীর বাড্ডা এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরা কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি আমরা চেষ্টা করছি ভালো সেবা দেওয়ার জন্য থানায় মানুষ গিয়ে যাতে ভালো সেবা পায় আইনি সেবা পায় হয়রানি শিকার না হয় বিনা পরোনায় গ্রেপ্তার পেন্ডিং মামলা চালান পকেটে মাদক দিয়ে চালান এই ধরনের অপকর্ম যদি কোন পুলিশ সদস্য করে মাদকের ব্যবসার সাথে যদি কোন পুলিশ সদস্য প্রত্যক্ষ পরম সহায়তা করে তার বিরুদ্ধে এমন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করব সারা দেশের মানুষজন তাকায় দেখে যে পুলিশ নিজের লোকের বিরুদ্ধে কি ধরনের কঠোর ব্যবস্থা নেয় এখানে জিরো টলারেন্স শূন্য সহিষ্ণু কোন খাতিব নেই দুই হাজার পিস ইয়াবা সহ আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে র্যাব গতকাল রাতে রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয় রাজধানীর কারণ বাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে সংস্থাটির আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক কমান্ডার মুফতি মাহমুদ প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং সেই অভিযানে এই আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালান যে চক্র আছে এই চক্রের পাঁচজন সক্রিয় সদস্যকে আটক করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ইয়াবা সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে এই পাঁচজন গ্রেপ্তারকৃতদের নাম ফাতেমা ইয়াসমিন তানিয়া আফসানা মেমি সালমান সুলতানা শেখ মোহাম্মদ বাধন রুহুল আমিন এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে আসলে এরা টোটালি একটা সিন্ডিকেটের মাধ্যমেই এই ব্যবসাগুলি করে থাকে এর মধ্যে একজন ব্যতীত চারজন বিভিন্ন সময় এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে কাজ করেছে দেশের বাইরে গিয়ে এবং বিভিন্ন দেশে অবস্থান করছিল সময় সংবাদে আরো থাকছে
রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের পঁচিশ ভাগ না পাওয়ার অভিযোগ কক্সবাজারের স্থানীয়দের কাজ করছে কমিটি দাবি জেলা প্রশাসকের আবারও দেশের স্বাস্থ্য সেবার খবর এই মুহূর্তে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আছেন উজ্জ্বল চক্রবর্তী সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি রকির কাছে রকি আফজাল আপনি যেমনটি বলছিলেন আমি রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এখন অবস্থান করছি এবং আমরা এখানে এসে আমরা সকল থেকে দেখেছি যে এখানে যারা চিকিৎসা নিতে এসেছেন বিশেষ করে ছেলে এবং যেসব মেয়ে রোগী এসেছেন তারা বলছেন যে তারা সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত যে ওষুধগুলো তারা সঠিকভাবে তা পান না এবং সবাইকে একই ধরনের ওষুধ দেয়া হয় এ ধরনের একটি অভিযোগ রোগীদের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি আমরা এখানে এসে এখন দেখছি যে তিনজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে রয়েছেন সার্বক্ষণিকভাবে এখানে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এখানে থাকার কথা থাকলেও সেখানে কম রয়েছেন এছাড়াও এখানে সমস্যা রয়েছে জনবল সমস্যা এছাড়াও একত্রিশ শয্যা বিশিষ্ট এই হাসপাতালটি এখন পঞ্চাশ শয্যায় উন্নীত করা হলেও কিন্তু এই যে মান সেভাবে বাড়েনি এই ধরনের একটি অভিযোগ আমরা রোগীদের কাছ থেকে পাচ্ছি তবে এখানে যেসব কর্তব্যরত চিকিৎসকরা রয়েছেন তারা বলছেন যে তারা সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আসলে জনবল সংকটের কারণে তাদের অনেকটা বেগ পেতে হচ্ছে এই এই চাপ সামলাতে তবে তারা তাদের সাধ্যমতো চেষ্টা তারা করে যাচ্ছেন এছাড়াও অবকাঠামোগত নানা সমস্যা রয়েছে এখানে যেমন একটি অ্যাম্বুলেন্স এখানে সচল থাকলেও আরেকটি অ্যাম্বুলেন্স এখানে অচল হয়ে গেছে এবং এক্সরে এখানে মেশিনটিও বছরের পর বছর ধরে নষ্ট করে আছে এ কারণে এখানে এক্সরে করাটাও আসলে সমস্যা হয়ে গেছে এছাড়া আলতাশ্রণ গ্রাম এই বিষয়গুলো কিন্তু সরকারি হাসপাতালে থাকার কথা এই থাকার কথা থাকলেও কিন্তু আমরা উপজেলা পর্যায়ে যে যে চিকিৎসা সেবা কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু সেগুলো দেখতে পাচ্ছি না তবে আমরা রোগীদের কাছ থেকে যেটি শুনেছি বা তাদের অভিযোগ তারা বলছেন যে এখানে তারা যে কোনো সমস্যা নিয়ে আসলে এখানে যেসব চিকিৎসকরা থাকেন তারা তাদেরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন এখানে যে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি তাদের পাওয়া উচিত ছিল সেটি তারা পাচ্ছে না সরকার যেন এই বিষয়টাতে তাদের যে নজরদারি সেটি আরও বৃদ্ধি করে তাহলে হয়তো তারা তাদের যে সেবাটা সেটি তারা নিশ্চিত করতে পারবে এই ছিল আমার কাছে রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের খবর এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের সহকর্মী উজ্জ্বলের কাছে তিনি জানাবেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অবস্থা হ্যাঁ আমি এখন দাঁড়িয়েছি সরাই উপজেলা পঞ্চাশ সজ্জ বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এই হসপিটালটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরাই উপজেলার প্রায় পনেরো তিন লক্ষ মানুষের একমাত্র চিকিৎসা সেবাস্থল আজ সকাল আটটা থেকে আমরা এই হসপিটালটি পর্যবেক্ষণ করছিলাম তো আমরা সকালে এসে যেমনটা দেখলাম যে বিষয়টি হচ্ছে সরাই সকাল নয়টার মধ্যে আমরা কোনো চিকিৎসককে পাইনি সাড়ে নয়টা বাজার মধ্যে আমরা দুজন চিকিৎসককে প্রবেশ করতে দেখেছি এছাড়া যিনি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তিনি এসেছেন দশটার দিকে তার মধ্যে আমরা এছাড়া অন্য কোনো চিকিৎসক আমরা পাইনি আসলে আর যারা নার্স ছিলেন তারা একটা কক্ষে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন বা অবস্থান নিচ্ছিলেন এই অবস্থা আমরা পেয়েছি আমরা অনেক রুগী রুগীদের সাথে সেবা নিতে আসা এই হসপিটালে অনেক রুগীর সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এখানে আসলে ঠিকমতো চিকিৎসা সেবা তারা পাচ্ছেন না যারা চিকিৎসক এখানে আসেন তারা হাজির একাতা স্বাক্ষর করে অনেকে চলে যান নিয়মিত আসেন না যে পাশের যে ক্লিনিকগুলো আছে হসপিটালের আশেপাশে সেই ক্লিনিকগুলোতে কিন্তু তারা বসে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন আবার অনেকে জেলা সদরেও চলে যান এখানে আরও যে অভিযুক্ত রোগী আমাদের কাছে করেছেন সেটি হচ্ছে ছোটোখাটো কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসলে তাদেরকে তৈরিগুড়ি করে রেফার করা হয় আসলে এখানে যে যে পরিমাণ চিকিৎসা পাওয়ার কথা তারা কাঙ্ক্ষিত সেবা কিন্তু তারা পাচ্ছে না এছাড়া এখান থেকে যে ধরনের প্রায় একুশ থেকে মানে ছয়ত্রিশটি ধরনের ওষুধ দেওয়ার কথা কিন্তু সেই ওষুধগুলো কিন্তু তারা এখান থেকে নিয়মিত পাচ্ছে না আমরা বেশ কয়েকজন রুগীর সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাদেরকে বিভিন্ন রোগের কথা বলেছেন কিন্তু সবার হাতে আমরা এক ধরনের টেট্টা সাইক্লিগিন অথবা প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ দেখতে পেরেছি অনেকে অসহায় রোগী গ্রামগঞ্জ থেকে তারা এসেছেন তারা এসে আমাদেরকে বলেছেন যে আমরা ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু তিনি আর আদৌ ডাক্তার কেনা সেটা জানি না তবে আমাদেরকে ওষুধ কেনার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য বাইরে যে ক্লিনিকগুলো সেগুলো থেকে চিকিৎসা নেওয়া বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া আছে এছাড়া আমরা এই বিষয় নিয়ে এখানকার যে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তার সাথে কথা বলেছিলেন তিনি আসলে এসব অভিযোগ রীতিমতো প্রায় অস্বীকার করেছেন বলেছেন কেউ কেউ হয়তো একটু দূরে থাকার কারণে দেরিতে আসে এরকম নানা বিষয় তিনি অস্বীকার করেছেন তো সার্বিক অর্থে সরাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ খবর
রাষ্ট্রসেবার খবর জানাতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার উজ্জ্বল চক্রবর্তী এর আগে রাজশাহী থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রিপোর্টার সাইফুর রহমান রকি রংপুরের আলোচিত রথিস চন্দ্র হত্যা মামলার রায় আজ এরই মধ্যে মামলার আসামি রথিসের স্ত্রী দীপা ভূমিককে আদালতে হাজির করা হয়েছে মামলার বিবরণে জানা যায় দু সালের ২৯ মার্চ নিখোঁজ হন আইনজীবী রথিস চন্দ্র ভূমিক এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা করা হলে তদন্ত উঠে আসে রথিসের হত্যার বিষয়টি পরে স্ত্রী দীপা ও তার প্রেমিক কামরুলের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি অনুযায়ী তেসরা এপ্রিল একটি নির্মাণাধীন বাড়িতে পুঁতে রাখা রথিসের লাশ উদ্ধার করা হয় সাতাশ সেপ্টেম্বর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চার্জশিট জমা দেয়া হয় চাঞ্চল্যকর এই মামলায় সুষ্ঠু বিচার দাবি করেছেন স্বজনরা আশুলিয়ায় ইট বোঝা একটি ট্রাক উল্টে নদীতে পড়ে চার জনের মৃত্যু হয়েছে দীর্ঘ ছয় ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে তুরাগ নদে ডুবে যাওয়া ট্রাক ও নিহতের লাশ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট এদিকে চট্টগ্রামে ট্রাক চাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছেন ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট প্রিয়জনকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন ট্রাক চালক মুজাহিদের পরিবারের সদস্যরা মঙ্গলবার ভোরে আশুলিয়ার মরাগাং এলাকার একটি ব্রিকফিল্ড থেকে একটি ট্রাক ইট বোঝাই করে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে তুরাগ নদে পড়ে যায় এতে ট্রাকে থাকা শ্রমিক একজন নৈশ প্রহরী চালক ও হেল্পার সহ চারজন তুরাগে ডুবে যায় খবর পেয়ে উত্তরা ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিটের ডুবরি দলের সদস্যরা উদ্ধার কাজ শুরু করেন পরে ঘটনাস্থল থেকে চারজনের লাশ ও ট্রাকটি উদ্ধার করা হয় প্রথম অবস্থায় ডুবুরি আমার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে ট্রাকটা উল্টে গেছে চাকা উপরের দিকে আছে তো ওখানে কাজ করা খুবই রিক্স ফ্রন্ট সাইডে সার্চ করে দরজাটা খুলছে খুলে প্রথমে একজনকে রেস্কিউ করছে পরে সাড়ে নয়টার দিকে আরেকজনকে রেস্কিউ করেছে চট্টগ্রামের চন্দনাইশ এলাকায় পণ্য বোঝা একটি ট্রাক পেছন থেকে একটি মোটরসাইকেলকে চাপা দেয় এতে ঘটনাস্থলেই রিকু নামে একজন এবং হাসপাতালে নেওয়ার পর মিশকাত নামে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সকালে কেরানীগঞ্জের ইটা ভাড়ায় কবি নজরুল কবি নজরুল উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এই আহ্বান জানান তিনি জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ ডিসপ্লে উপভোগ করেন অতিথিরা পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে জেনে তার আদর্শ ধারণ করে এগিয়ে যেতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রত্যেকে আমাদের সাথে থাকবে প্রত্যেকে আমাদের সারথী হবে তোমাদেরকে নিয়েই আমরা স্বপ্ন পূরণের দিকে দেখতে চাই আমি তোমাদেরকে লেখাপড়া সকল ক্ষেত্রে তোমাদেরকে ভালোভাবে তোমরা চলো সেটাই দেখতে চাই এসএসসি পরীক্ষার সামনে রেখে ভুয়া প্রশ্নপত্র ফাঁসকারি চক্রের দুই সদস্যকে গোপালগঞ্জ থেকে আটক করেছে র্যাব সকালে বরিশালে র্যাব আটের অধিনায়ক মেজর খান সজিবুল ইসলাম এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি জানান আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সামনে রেখে প্রশ্ন ফাঁসকারি চক্রের দুই সদস্য গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর উপজেলার গোবিন্দপুর এলাকায় অবস্থান করছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয় এ সময় কলেজ ছাত্র তরিকুল ইসলাম ও লিমনকে আটক করা হয় প্রশ্নপত্র ফাঁসে ব্যবহৃত একটি কম্পিউটার একটি মোবাইল ফোন ও বেশ কয়েকটি মোবাইল সিম জব্দ করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র্যাব বিভিন্ন সাজেশনের নামে ফেক পেজের মাধ্যমে বিভিন্ন কোমলমতি স্টুডেন্টদের প্রশ্নপত্র সাপ্লাই করেন 
এবং বিকাশের মাধ্যমে তারা টাকা লেনদেন করেন সো এটা তারা দীর্ঘদিন যাবত করে আসছে এবং তারা এটা স্বীকার করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ রয়েছে এবং ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ রয়েছে এই গ্রুপে অনেক ফলোয়ার রয়েছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা দশ হাজার থেকে শুরু করে প্রায় এক লাখ পর্যন্ত ফলোয়ার রয়েছে ভুয়া প্রশ্নপত্রের ই দিয়ে দেয় এবং তারা অনেক সময় গ্যারান্টিও দিয়ে থাকেন আসলে এই সব কিছুই ভুয়া মানসিকতার পরিচয় আর কি মোবাইলে ইন্টারনেট ও ভয়েস কলের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্যাকেজ অফার বা বান্ডেলের মেয়াদ ন্যূনতম তিন দিন নির্ধারণ করেছে বিটিআরসি সংস্থাটি বলছে নতুন নিয়মে গ্রাহকদের কেনা ডাটা ও ভয়েস কলের মিনিট অপচয় কমে আসবে নতুন নির্দেশনার ফলে কিছু প্যাকেজ বা অফারের দাম বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে অপারেটররা পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে নতুন এই নির্দেশনা শুভ খানের রিপোর্ট বর্তমানে দেশে মুঠোফোন গ্রাহকরা ব্যবহার করছেন সাড়ে পনেরো কোটি সিম গ্রাহকদের ইন্টারনেট ও ভয়েস কলের ক্ষেত্রে আশি থেকে দুশোটি পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের অফার দিচ্ছে চার অপারেটর এসব অফারের মেয়াদ নিয়ে গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি ও অভিযোগ এ অবস্থায় সম্প্রতি মুঠোফোন সেবায় সব প্যাকেজ বা অফারের ন্যূনতম সময়সীমা নির্ধারণ করেছে সরকার নির্দেশনায় বলা হয়েছে একজন গ্রাহক পেপার ইউজ প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ পাঁচ টাকার ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারবেন নির্ধারিত সীমা শেষ হলে তাকে অবশ্যই প্যাকেজ কিনতে হবে তবে অটো রিনিউ বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপশন চালু থাকলে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরই প্যাকেজটি নতুন করে চালু হয়ে যাবে নতুন নিয়মকে স্বাগত জানিয়েছেন গ্রাহকরা তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য নষ্ট হয় আর কিছু না মানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বিবেচনা অন্য অপারেটাররা সেটা নাও করতে পারে যেকোনো একটা অপারেটর করলে হবে না এটা সমষ্টি ক্ষেত্রে সব অপারেটরকে কিন্তু মেনে নিতে হবে বিটিআরসি বলছে গ্রাহকদের মধ্যে বিভ্রান্তি বা অভিযোগ কমাতে প্যাকেজ বা অফার নির্দিষ্ট সংখ্যায় নামিয়ে আনার কাজ চলছে অনেক উদ্বিগ্ন যে আমাদের আসলে এত বেশি প্যাকেজ এত বেশি ডিস্টার্ব হয় অনেকে কনসার্নে থাকে পঁয়ত্রিশটা প্যাকেজের বিষয়টা আসলে এখন ফিক্সড না এই মুহূর্তে কাজ চলছে নতুন নির্দেশনা কার্যকরের এক মাস পর এ বিষয়ে পর্যালোচনা করা হবে বলে জানিয়েছে বিটিআরসি শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা রোহিঙ্গাদের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থের পঁচিশ ভাগ কক্সবাজারের স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে ব্যয় করার কথা থাকলেও নামমাত্র সহায়তা পাওয়ার দাবি স্থানীয়দের জেলা প্রশাসক জানালেন সঠিকভাবে সহায়তা দেয়া হচ্ছে কিনা তা দেখতে কমিটি কাজ করছে সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে রিপোর্ট এক সময় সবুজ পাহাড় আর পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে বন বিভাগের পড়ে থাকা জায়গায় ছিল উখিয়া ও টেকনাফের বাসিন্দাদের ক্ষেতখামার এর উপরে নির্ভরশীল ছিল অনেকের জীবিকা সেখানে এখন বসতি গড়েছে রোহিঙ্গারা রোহিঙ্গাদের সহায়তায় কার্যক্রম চালানো আন্তর্জাতিক ও সরকারি বেসরকারি সংস্থা সমন্বয় কমিটি ইন্টারসেক্টর কোয়ার্ডিনেশন গ্রুপ আইএসিজি জানায় রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য আসা মোট বরাদ্দের পঁচিশ শতাংশ দেয়া হবে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়দের কিন্তু সে কথা কাজে পরিণত হয়নি সতেরো মাসেও নামমাত্র সহায়তা নয় ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয়দের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পর্যাপ্ত সহায়তা দেওয়ার দাবি জানালেন সুশীল সমাজের এ নেতা সরকারের পক্ষ থেকে পঁচিশ পার্সেন্ট সহযোগিতার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু আমরা বাস্তব পক্ষে তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা চাই তাদেরকে অস্থায়ী কিছু বন্দোবস্ত করা যা দিয়ে তারা বাকিটা জীবন তাদের কর্মসংস্থান এবং তাদের জীবন জীবিকা চালাতে পারেন তবে জেলা প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন বরাদ্দের পঁচিশ শতাংশ সহায়তা দেয়া হচ্ছে কিনা তা দেখতে গঠিত কমিটি কাজ করছে ক্যাবিনেট ডিভিশন একটা সার্কুলার জারি করেছে যে বিশেষ করে উখিয়া টেকনাফের এই হোস্ট কমিউনিটির ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কটা যাতে সমন্বয় হয় সেই জন্য আমরা একটা কর পরিকল্পনা নিব প্রকল্প নিব কিভাবে কাজ করা যায় ডুপ্লিকেশন না হয় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তিন লাখ ছত্রিশ হাজারের বেশি স্থানীয় বাসিন্দা আর গত এক বছরে সহায়তা দেওয়া হয়েছে এক তৃতীয়াংশ ক্ষতিগ্রস্তদের সময় সংবাদ কক্সবাজার এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার 
সারা দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য সেবার বেহাল দশা উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসক নার্সের উপস্থিতি হতাশাজনক রোগীদের নানা অভিযোগ সংসদের প্রথম অধিবেশনেই গঠন হবে সংসদীয় কমিটি থাকবেন বিরোধী পক্ষের সদস্য বলছে ক্ষমতাসীন দল কার্যকর বিরোধী দলের ভূমিকা রাখতে চায় জাতীয় পার্টি আশুলিয়ায় ইটবোঝায় ট্রাক নদীতে পড়ে চার জনের মৃত্যু চট্টগ্রামে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত গত বছর মারা গেছে সাড়ে চার হাজার নিরাপদ সড়ক চায়ের রিপোর্ট বুড়িগঙ্গার দুই পাড় অবৈধ দখলমুক্ত করতে বিআইডাব্লিউটি এর উচ্ছেদ অভিযান গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে কয়েকটি বহুতল ভবন এবং মোবাইলে প্যাকেজ বা বান্ডেলে ন্যূনতম মেয়াদ তিন দিন করায় গ্রাহকের অপচয় কমবে দাবি বিটিআরসির দাম বাড়তে পারে বলছেন অপারেটররা এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আপনার মোবাইলে সময় সংবাদ দেখতে ও সব খবর পেতে ডাউনলোড করুন সময় অ্যাপ এছাড়া এইমাত্র পা খবর মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময় অ্যাপ